శ్రీ గురుభ్యామ శుభం బియాదం ఈ ట్రాన్సిట్ గమనం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అండి గ్రహాలు ఒక రాశి నుండి ఒక రాశి ప్రవేశించడం అని గమనం అంటామంట ఒక్కొక్క గ్రహం ఏంటంటే రెండున్నర రోజులకు ఒక గ్రహం అయితే నెల రోజులకు ఒక గ్రహం అయితే నలభై ఐదు రోజులకు ఒక గ్రహం అలాగే సంవత్సరానికి ఒక గ్రహం సంవత్సరాలకు ఒక గ్రహం రెండున్నర సంవత్సరాలకు ఒక గ్రహం ఇలా మారుతూ ఉంటుంటాయి అన్నమాట ఉదాహరణకి శని రెండున్నర సంవత్సరాలకు మారితే గురుడు సంవత్సరాల కోసం మాట్లాడితే రాహు కేతు సంవత్సరాలకు మాట్లాడుతుంది రవి ప్రతి నెల మారితే చంద్రుడు రెండున్నర రోజుల కోసం మారుతుంటాడు ఒక రాశి నుండి రెండో రాశికి మారుతున్నప్పుడు ఈ రాశి యొక్క వాసన వదిలి రెండో రాశిలకు ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు అది కుజుడే కానివ్వండి చంద్రుడే కానివ్వండి లేకపోతే కేతు రాహులే కానివ్వండి ఎవరైనప్పటికీ ఇక్కడ ఒక్కొక్క రాశిలో ఇరవై ఏడు డిగ్రీస్ ముప్పై డిగ్రీస్ ఒక రాశి అనుకుంటే ఇరవై ఏడు డిగ్రీ దాటిన తర్వాత ఈ రాశి మీద ఈయనకున్న పట్టు వదిలిపోతుంది ఈ గ్రహానికి అలాగే పక్క రాశిలోకి మూడు డిగ్రీస్ వచ్చేంత వరకు ఆ రాశి మీద పట్టు అనేది బిగించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుజుడు నలభై ఐదు రోజులు వస్తాను మాట్లాడు ప్రస్తుతాన్ని కన్యా రాశిలో ఉన్నాడు కన్యా రాశిలో హస్త నక్షత్రం ఉన్నాడు మూడో పాలన మీద ఉన్నాడు మోస్ట్ హస్త నక్షత్రం మూడు నుండి చిత్తా నక్షత్రం మీద వస్తాడు చిత్త తర్వాత స్వాతిలో కడతారు చిత్త నాలుగు మూడు నాలుగు పాదాలు కోసం ఇంకా నెక్స్ట్ రాశిలో ప్రవేశించేస్తాం అయితే ఇదే కుజుడు కన్యా రాశి నుండి తులారాశిలో ప్రవేశించడానికి ముందు అంటే ఇరవై ఏడో డిగ్రీకి వచ్చేసరికి ఆ ఇరవై ఏడు నుండి తులారాశిలో మూడో డిగ్రీకి వచ్చేంత వరకు ఆ యొక్క కుజుడు యొక్క ప్రభావం అంటే ఇటు కన్యా రాశి మీద పట్టు వదలడం మొదలవుతుంది అదేవిధంగా మూడు డిగ్రీస్ వచ్చేంత వరకు తులారాశి మీద పట్టు అనేది జరగదు అంటే ఏంటంటే మూడు డిగ్రీస్ వచ్చేంత వరకు వాడు చేయాలనుకున్న పని చేయలేకపోతాడు కదా అక్కడ కూర్చి సో మనకు జ్యోతిష్ శాస్త్ర పరంగా తులారాశిలో ప్రవేశించేసినట్టుగా కూడా మనకు శాస్త్రం చెప్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ రాశిలో ప్రవేశించిన తర్వాత తను చేయాలనుకున్న పని చేయడానికి మూడు డిగ్రీస్ వరకు రావాలి థర్టీ డిగ్రీస్ థర్డ్ డిగ్రీ వరకు అంటే ఒక గ్రహం అనేది ఇటు మూడు డిగ్రీలు ఇటు మూడు డిగ్రీలు వదిలిస్తే ముప్పై డిగ్రీలో ఇరవై ఆరు డిగ్రీలు అంటే మూడు నుండి ఇరవై ఏడు డిగ్రీ వరకు ఉన్న మంచి స్థితిలోనే తన యొక్క బలంని చూపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది మంచిగా చెడైన సో ఆ ఇరవై ఆరు డిగ్రీలు అంటే ఇటు మూడు ఇటు మూడు ఆరు డిగ్రీ ఇరవై నాలుగు డిగ్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఫోర్త్ డిగ్రీ నుండి ట్వంటీ సిక్స్త్ డిగ్రీ వరకు ఉన్న ఈ ఇరవై నాలుగు డిగ్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఇరవై నాలుగు డిగ్రీ సమయంలోనే వాళ్ళ యొక్క బలంతో యోగం వాళ్ళకి యోగం ఇస్తారు దోషం అంటే దోషం ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అది ఎలా ట్రాన్సిట్లోకి వస్తున్నాడు ఏ టైంలో వస్తున్నాడు ఆ డిగ్రీస్ ఎప్పుడు కరెక్ట్ అవుతాడు అనేది జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో చూసుకుని దాన్ని బట్టి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ప్రయత్నం చేయగలిగితే ఇంకొంచెం అక్యురేసీ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ అనేది కనబడే అవకాశం ఉంటుంది మళ్ళాంటి వాళ్ళు తెలియగా ఏం చేస్తుంటారంటే ఇదిగో కుజుడు మారిపోయాడు ఇంకా రేపటి నుండి బాగానే ఉంటుంది కదా వీడు ఒక పని మొదలు మొదలు పెట్టి అసలు చేయడం కరెక్ట్గా అప్పుడే దగ్గర పెడుతుంది అలాగే శనీశ్వరుడు కన్నురాశులు ప్రవేశించారు కదా ఇంకేముంది మనకి ఇంకా సమస్య లేదని చెప్పి తులారాశి కూడా హ్యాపీగా మనకు రెండు రీజన్ కదా ఏదో చేయాలనుకుంటాడు స్ట్రాటజీ ఏదో ప్రాబ్లం అంటే ఒక శుభకార్యము ఒక అశుభ కార్యం రెండు జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనం కరెక్ట్ నిర్ణయం తీసుకోగలగా అంచేత ఈ డిగ్రీస్ పార్ట్ జా స్టడీ చేసి అశ్వాది వాళ్ళు తెలుసుకుని అప్పుడు ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేయాలి నష్టం అది జరగకుండా ఆ గ్రహం ఇచ్చే ఫలితాన్ని సంపూర్ణంగా ఎంజాయ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదే ప్రయత్నించండి రాజమార్గం రాజీవ్ పొందుతారు శుభం బియ్యాలి